அத்தியாயம் ஒன்று சிறுநீரை கையில் சுமக்கும் மனிதர்கள் கொழும்புக்கு வடக்கே பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ராகமையில் அமைந்திருக்கின்றது அந்த புனருத்திரான வைத்தியசாலை எனது நண்பர் ஒருவர் அவரது உறவினர் ஒருவரை பார்ப்பதற்காக என்னை அங்கு அழைத்து சென்றார் விசாலமான அமைதியான ஒரு சூழலில் சமூகத்தின் ஓட்டத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கு புகலிடம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த நிலையம் நோயாளிகள் என்ற பெயரில் அங்கிருந்த மனிதர்களில் பலர் சமூகத்தில் ஓடி ஓடி உழைத்து குடும்பத்தை கவனித்துக் கொண்டிருந்த குடும்ப தலைவர்கள் எதிர்பாராத விபத்து விசிடமாக முள்ளந்தண்டில் ஏற்பட்ட காயம் அவர்களை நொடிப்பொழுதில் செல்லா காசாக்கி அங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றது தொழுவதற்கு கூட ஐந்து நிமிடம் நேரம் இல்லாமல் பணம் புகழ் செல்வாக்கு என்று ஓடி ஓடி உழைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்கள் அல்லாஹுக்கு முன்னால் வளைந்து கொடுக்காத அவர்களது முள்ளந்தண்டுகள் திடீர் விபத்தினால் உடைந்து மாதங்கள் அல்ல வருடங்கள் அல்ல வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த கட்டிலும் சக்கர நாட்காலியுமாக ஒதுங்கி துன்பங்களே துணையாக கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஈரம் உள்ள எந்த ஒரு உள்ளத்தையும் கசிய வைக்கும் காட்சி வைத்தியசாலை நிலப்பரப்பில் பறந்து கிடந்த பாதையில் எமது வாகனம் சென்று கொண்டிருந்தது பாதையில் இருமருங்கிலும் அந்த அப்பாவி மனிதர்கள் சக்கர நாட்காலிகளில் அமர்ந்து கொண்டு எங்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களது உள்ளத்தில் உறைந்து கிடக்கும் விரக்தியும் வெறுமையும் அவர்களின் முகங்களில் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தனர் மனித நேயத்துக்காக இயங்கும் அவர்களை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்தோம் அவர்களும் பதில் தந்தனர் மாலை பொழுதில் கட்டிலில் இருந்து வைத்தியசாலை அடன்றனின் உதவியோடு சிறுநீர் சேரும் முறையை சுமந்தவாறு சக்கர நாட்காலிக்கு இறங்கி ஓட்டுக்கு வெளியே ஒரு மணி நேரத்துக்குள் தங்களை பார்க்க வரும் ஓரிரு மனிதர்களையும் அவர்களின் வாகனங்களையும் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதும் ஆறு மணியானவுடன் மீண்டும் கட்டிலுக்கு செல்வதும் தான் அவர்களின் வாழ்க்கை வட்டம் பணம் புகழ் செல்வாக்குக்காக ஓடித்திருந்த மனிதர்கள் இங்கு இரண்டு சக்கரங்களுக்குள் அடைபட்டு அவதியுறுவது அன்றாட காட்சி இடுப்பில் விசேடமாக முள்ளந்தண்டில் ஏற்படும் விபத்துக்களால் உருவாகும் பாரிய காயங்கள் கால்கள் இரண்டையும் செயலிழக்க செய்யும் என்பதை அறிந்திருந்த அந்த நண்பருக்கு ஏன் இவர்கள் சிறுநீர் சேரும் பையை தூக்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்பது புரியாத புதிராகவே இருந்தது உள்ளத்தில் சுமக்கும் பாரிய துன்ப சுமைக்கு மேல் ஏன் இந்த வைத்தியர்கள் சிறுநீரையும் சுமக்க வைக்கின்றனர் என்று அந்த நண்பர் கவலையோடு கேட்கின்றார் நண்பரின் கேள்விக்கு பதிலளிக்க அல்லோகின் அற்புதமான படைப்பாற்றல் திட்ட தெளிவாய் தெரியும் மனித உடலின் உடற்றொழியில் செயற்பாடுகள் என் மனக்கண் முன் தோன்றுகின்றன ஒவ்வொரு நரம்பு களமும் சுபஹானல்லா என்று சொல்வதை இந்நாள் உணர முடிகின்றது இந்த சிறுநீர் சேரும் பைகளை சுமக்காமல் எங்களை பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் அல்லாஹுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் தடவை உள்ளம் அலமதுல்லா சொல்லிக் கொண்டு உடலாலும் உள்ளத்தாலும் உணர்ந்த இந்த உணர்வுடன் அந்த நண்பரின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கின்றேன் இந்த சிறுநீர் உரைகள் அவர்கள் விரும்பி சுமக்கவில்லை அது ஒரு நிர்பந்தம் அது அல்லாஹுவின் அற்புத படைப்புக்கு முன்னால் வைத்தியர்களான எங்களின் ஆற்றாமைக்கு ஒரு அத்தாட்சி அப்படி என்னதான் நடக்கின்றது எமக்குள் நாம் உண்ணும் உணவு அருந்தும் பானம் என்பன குழலில் இருந்து உறிஞ்சப்பட்டு இரத்தத்தில் சேர்கின்றன இரத்தத்தில் சேரும் கழிவுகள் சிறுநீரகம் அதாவது கிட்னி மூலமாக வடித்தெடுக்கப்பட்டு சிறுநீராக வெளியேறுகின்றது இவ்வாறு இரத்தத்தில் இருந்து வடித்தெடுக்கப்பட்ட சிறுநீர் துளி துளியாக சிறுநீர் பையில் சேர்கின்றது இதனால் சிறுநீர் பை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிதாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பெரிதானதும் சிறுநீர் பை சுவரில் உள்ள நரம்பு முனைகள் அதாவது ரெகாப்டஸ் சிறுநீர் பை பெரிதாகிவிட்டதை உணர்ந்து நரம்பு களங்கள் ஊடாக முள்ளந்தண்டு வழியே மூளைக்கு செய்தியை வழங்கும் சிறுநீர் பை நிறைந்துவிட்டது என்ற செய்தியை பெற்றுக்கொண்ட மூளை அதனை மூளையின் கென்சியூஸ் மைண்ட் என்ற பகுதிக்கு மேலதிக நடவடிக்கைக்காக அனுப்பும் இங்கு அந்த செய்தி ஆராயப்படும் இந்த நடவடிக்கை முடிந்ததும் சிறுநீர் கழிப்பதற்கான சரியான பொருத்தமான இடத்தை யோசிக்கும்படி மூளை அதாவது கென்சியூஸ் மைண்டை பயன்படுத்தி நரம்பு களங்களின் ஊடாக சம்பந்தப்பட்ட உடல் உறுப்புகளுக்கு உத்தரவிடும் அதே நேரம் நினைத்த இடங்களில் எல்லாம் சிறுநீர் கலப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அல்ல என்பதை அனுபவத்தில் உணர்ந்த கென்சியூஸ் மைண்ட் சரியான இடம் கிடைக்கும் வரை சுருங்காமல் பொறுத்திருக்குமாறு சிறுநீர் பைக்கும் அதற்கான பொருத்தமான இடத்தை அடையுமாறும் கால்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகளுக்கும் உத்தரவு பிறப்பிக்கும் இந்த செய்திகள் யாவும் நரம்பு களங்களின் மின்னியல் செயற்பாட்டினாலேயே கடத்தப்படுகின்றன பொருத்தமான இடம் கிடைத்துவிட்டால் சிறுநீர் பையை சுருங்குமாறு மூளை சொல்ல அந்த செய்தி பிராஷிம் பத்தடிக் என்ற தண்ணியக்க நரம்பு தொகுதியின் களங்கள் மூலம் சிறுநீர் பைக்கு சென்று சிறுநீர் பையை சுருங்க வைக்கும் அப்போதுதான் நாம் சிறுநீர் கழிக்கின்றோம் சாதாரணமாக நாம் ஒரு நாளைக்கு ஆறு தொடக்கம் எட்டு முறை சிறுநீர் கழிக்கின்றோம் நரம்பு களங்களின் அற்புதமான வலையமைப்பு செய்திகள் மின்னியல் தொழிற்பாட்டின் மூலம் கடத்தப்படும் அற்புதமான அமைப்பு இவற்றையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து சமநிலையில் வைத்திருக்கின்றது மூளை இப்படி பல நூறு ஏற்பாடுகள் ஒரு அற்பமான செயற்பாட்டிற்காக அல்லாஹு தாலா செய்து வைத்திருக்கும் ஏற்பாட்டை பாருங்கள் அவனின் ஆற்றல் தான் எம்மாத்திரம் சரி ஏன் இவர்கள் சிறுநீர் சேரும் இந்த பைகளை சுமக்க வேண்டும் முள்ளந்தண்டில் காயங்கள் ஏற்படும் போது முள்ளந்தண்டினூடாக சிறுநீர் பை மற்றும் பெருங்குடல் மூளை என்பவற்றுக்கு இடையிலான உறவு இணைப்பு துண்டிக்கப்படுகின்றது சிறுநீர் பை மூளையின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுபடுகின்றது
செய்தி கொண்டு செல்லும் நரம்பு களங்களின் இணைப்பு முள்ளந்தண்டில் ஏற்பட்ட விபத்தினால் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் மூளை அதனை அறிய மாட்டாது இவ்வாறு தொடர்ந்து பெரிதாகி வீங்கும் சிறுநீர் பை வெடிக்கும் இப்படி வெடித்தால் இரத்த பெருக்கு ஏற்பட்டு மரணம் சம்பவிக்கும் இதனை தவிர்த்து சிறுநீர் பை வெடிக்காது இருப்பதற்காக எதட்டர் எனப்படும் ஒரு வகை இறப்பிற்குழாய் மூலம் சிறுநீர் பையில் சேரும் சிறுநீரை வெளியில் வடிய வைத்து சிறுநீர் பை போன்ற அமைப்பில் ஒரு பையில் சிறுநீரை சேர்க்கப்படுகின்றது இதனைத்தான் அந்த நோயாளிகள் தாங்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் தூக்கிக் கொண்டு செல்கின்றார்கள் முள்ளந்தண்டில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய காயம் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மாற்றி அமைக்கின்றது என்பதை பாருங்கள் அல்லாவின் படைப்பாற்றல் அற்புதம் நியமத் இந்த பூமி எங்கும் திட்ட தெளிவாக தெரிகின்றது விசேடமாக மனித படைப்பின் ஒவ்வொரு களத்திலும் நாம் இதனை காண்கின்றோம் இந்த உலகிலேயே நாம் வாழ இவ்வளவு அருள்களை அருளி அல்லாவுக்கு நாம் எவ்வளவு நன்றி உணர்வு உள்ளவராக வாழ வேண்டி இருக்கின்றது நோயாயப்பட்டு கட்டிலோடு கட்டுப்பட்டு கிடப்பதற்கு முன்னால் எங்களது தலைகளை சுயூதில் அதிக நேரம் வைத்துக் கொள்ளும் நன்றியுள்ள மனிதர்களாக நாம் வாழ்வதை தவிர வேறு எந்த வழியும் அமைக்கில்லை மேலும் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு முறையாவது இந்த புனருத்திரான வைத்தியசாலைக்கு சென்று இந்த நோயாளிகள் படும் சிரமங்களை கண்டு நம்மை பாதுகாத்து எமது சிறுநீரை வெளியில் தூக்கிக் கொண்டு வாழும் துரதிருஷ்ட நிலையில் இருந்து எம்மை பாதுகாத்த அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தும் உணர்வு பெற்றவர்களாக வாழ வருமாறு அழைக்கின்றேன் எமது முள்ளந்தண்டுகள் செயலுக்கு முன்னர் அதனை அல்லாவுக்கு முன்னால் வளைத்து வணங்கி வழிபடும் மனிதர்களாக வாழ அல்லாஹ் எமக்கு அருள் புரிவானாக 